，我是咪咪。我们今天来到了广岛的吴市，之前妮娜跟社长也有来介绍过这里的景点哦。那时候看了就超羡慕了，因为这边感觉有很多就是在东京啊，或是在大阪体验不到的一些特色景点。但是听说吴市呢，除了之前介绍过的那些经典景点以外，还有很多不为人知的秘密景点。没错，因为广岛就是临近濑户内海嘛，濑户内海最有名的就是它有非常多的离岛可以去一一攻略。哦，可以跳岛旅行，没错，很多人都会为了那个艺术进去。广岛无市这边呢，就有一个叫做飞岛海盗的道路，它就是直接连接广岛的无市到四国的爱媛那边。它是由七个离岛所组成，你只要这样沿着跨越这七个岛之后，就可以一路到四国爱媛，很方便、欸，很方便。所以这边也是蛮多自行车迷会来这边攻略期的一个圣地。这一次呢，我们就要以这个飞岛海盗带大家来一个跳岛小旅行。那我们就赶快出发吧。我们现在来到了玉手洗地区的一间叫昭和馆的玩具博物馆，那里面有收藏了特地从各地收集而来的超过五千件的昭和时代的玩具，不仅有玩具，还有像是文具啊，还有糖果，里面完全可以感受到满满的复古昭和味。那它这边的门票也非常的便宜，大人的话三百日币，学生的话就是两百日币，而且它有说馆内是完全可以拍照摄影的哦。接下来就跟妹妹一起进去逛一下吧。一进来这边就可以看到超多复古昭和味的玩具们，然后这边就摆了一个超大的咸蛋超人的这个是什么游乐器材吗？不知道还可以动。发现这边的收藏真的都是大家小时候的回忆耶！大家有认得这个佐藤象吗？就是这一只橘色的小象，日本佐藤制药的吉祥物。它旁边这个昭和蛙啦，还有旁边这个粉红色的兔子，都是昭和时代出现的那时候的品牌的吉祥物们。这边全部都收集放在这里耶，陀螺啊、卡牌什么的，全部都有哦。这里还可以看到很多日本老厂牌他们初代的商品的。包装像是有不二家、有 Pico 酱，还有明治的，还有森永的，全部都有哎、欸！而且他们以前的包装好复古哦。这个很复古，很怀旧哎。我小时会买这个。对，我小时候也买过这个。都买不到了。现在买不到吗？好像都没有看到。那我们买一个这个。小时候那个杂货店、干妈店都会卖这个，然后超多口味的。对。有卖葡萄口味的，跟橘子口味。我们各带一包。它连这个篮子都超可爱的。我现在跟命名来到一间非常特别的青旅，这间青旅呢是从大正时期就在的一间月治医院所改建而成，那到现在其实已经有一百多年的历史了。前身是医院嘛，所以其实这一间青旅也保留了非常多当时作为医院的时候所使用的一些器材、诊疗台什么的，像我背后这个连医生袍都保留着，像是有点滴架啦，还有以前复古的电风扇也都保留着。你看这个背后全部都是当时使用的。小道具哎、欸，那这边二楼是房间，一楼的话就平时作为小咖啡厅，你可以来这边吃刨冰。像今天超热，我就想要来一碗刨冰吃。
。那我现在在的是他们的共用空间，共用空间也是充满的满满的复古味道。因为这里以前是医院嘛，所以还保留着以前。所使用的那个视力表，真的很怀旧，上下左右这样，还有以前的珠心算算盘呢。好怀念哦！来到这边一整个就是复古的气氛哎。对啊，而且这边有提供，因为是共用空间，所以这里有提供非常多的石器可以给大家使用。哇，这一间是他们其中一间房间，一进来也是满满的复古味道，很像回到阿妈家的感觉耶。但是我觉得它这边的复古感又跟台湾的复古感不太一样，这里的装潢也是都沿用很久以前一百年前那个时候的医院的样子。所以其实都还是可以看到很多他们历史使用的痕迹。这一间医院的主人啊，他以前是学公道的。你看天花板也有放他以前用的公道的道具，真的耶！对啊，有他的工哎，很长，真的是非常有年代历史感的一间情侣。我跟咪咪已经抵达今天晚上要入住的旅馆了，接下来带大家开箱一下我们的房间。耶、yeah, ，好期待这一间。对啊，而且听说他一天只接待一组客人哦。哇，哎、欸，这里景色，咪咪，哇，太厉害了！什么什么什么？哇，你看，我有看错吗？天啊！哎、欸，你整个房间一整片的海景呢，有没有搞错？天啊！我们眼前的海景超厉害，而且我刚刚偷看了一下，不止如此，这里还看得到玉手洗当地非常具代表性的高灯笼，沿路就可以直接散步过去。私人海景的感觉，好天然的一个环境哦、喔。而且这一间旅馆它还可以泡咖啡，所有咖啡器具都帮你准备好。哇，真的太赞了啦！这间咸玉安新丰呢，它其实是江户时期就存在的旅馆，到现在已经有超过一百五十年的历史了，非常的悠久。它到大概昭和时期的时候又做了一次翻新，现在就是作为包栋民宿在经营。这个房间真的是超厉害的，一踏进来就可以看到面向濑户内海的绝景。这边因为是面向东边，所以早上还可以看到日出，超期待明天早上看到的景色。刚刚还听到旅馆的主人说，这里的早餐跟晚餐是会有专门的厨师来到现场，直接帮你现做料理，太奢侈了吧！刚刚听旅馆主人跟我们说啊，房间所使用的玻璃呢，也是大有来头。大家可以看到它有点波纹的视觉感。听说这个技术现在其实已经做不到，所以如果这边的玻璃有哪一片坏掉的话，是完全没有办法修补的，只能用现代的一般的玻璃。来做取代，所以大家来住的话，可以仔细观察这些小细节哦。我现在跟命名来到了玉手喜地区一间超级推荐的餐厅。这间餐厅呢，听说已经有两百多年的历史，而且它前身是油锅，是真的实际有油女们在这一栋建筑物里面招揽客人表演的，超级有历史感的。整个建筑物呢，保留了当时两百年前的一些设计啊，那现在就是改装成餐厅，而且这间店还有被收入进二零一三年的广岛米其林指南当中。在当地是非常有名的店家，那我们点的是他们店家招牌的新满饭。在这一间店的二楼的景色超好，超推荐大家来的话，一定要挑选二楼的座位，因为我们对面就是濑户内海的景色。赶快开动，一打开就是充满满满的酱汁的香味，然后这一块夹起来不是偏软的那一种，被烤得非常有弹性的，来吃一口看看。嗯，它的新满饭吃起来是口感比较偏有弹性，然后肉质比较扎实的那一种。它给的新满的数量蛮多的，它底下就是铺满了淋的酱汁的饭，所以香气也非常的足够。最重点的就是可以边看着濑户内海的景色，边享用新满饭，真的是太幸福了啦。
我跟咪咪现在已经散步来到了玉手喜地区的住吉神社，这边的看点除了这个住吉神社本身呢，旁边还有高灯笼、防波堤，还有太古桥这一带，蛮适合大家慢慢散步过来的。玉手喜地区呢，它在日本的历史上算是有蛮重要的地位在，在江户时期，玉手喜是蛮重要的港都，当时就会有非常多的船只来这边作为中继转运站，停靠在这里，当时是蛮繁华的一个地区，也因为这样，玉。玉手喜地区现在已经被日本认定为重要的保存地区，也被认定为日本遗产。所以大家如果来广岛无事的话，我蛮推荐大家可以播个一两天，来到这个玉手喜地区玩玩哦。我现在跟命名来到了玉手喜地区的一个在地的展望公园，这个公园很厉害，我真的超推荐大家，因为我们一爬上高点之后呢，就可以看到近乎三百六十度的濑户内海的全景，而且加上今天天气真的超爆好，所以我们可以看到很多濑户内海的离岛，像我们现在所在的是大崎下岛嘛，那我们可以看到对面。那边就是四国哎、欸，那边就是爱媛的金志市，然后在旁边的话就可以看到松山市，再来还不止这样。左边这里呢，因为今天天气真的好到连对面的来岛海峡大桥也可以清楚的看到。那那边呢，其实就是濑户内海一条蛮有名的自行车道，叫做岛波海道。真的推荐大家，如果来玉手洗的话，一定要走上来。这个公园真的可以看到很多的离岛哎，因为濑户内海最强的就是岛嘛，对，直接看到一座跟一座的。小岛，景色真的超爆，好的，好喜欢这边哦。对啊，哇，觉得太超放松。我们现在来到了天满神社，它还有一个名称叫做玉手喜天满宫。这一带会被叫做玉手喜呢，是因为日本很有名的学问之神兼元道真，传说他曾经路过此地的时候，就因为在这边洗手。那为了纪念这里呢，才成立了这样的天满神社。天满神社还有一个很有趣的地方，就是我背后有这个一个叫可能门的地方。据说你只要先在旁边洗手完，从这个可能门通过，然后许愿的话，愿望就会成真哦。那我们来实际走看看吧。大家早安！第二天，我跟命名来到了另一座叫做丰岛的离岛上。丰岛上有一个叫小野浦的聚落，有非常多欧夏类的咖啡厅或者是杂货店。那我们今天就要带大家来这边稍微的散步一下。刚刚来这边的时候，马上发现了一间非常的时髦的小杂货店，迫不及待要进去逛一下了。走吧。刚刚一进来就看到超想买的东西，就是这个，可爱哦，好多猫咪哦，上面的猫咪都是手绘风，超可爱。刚刚我听说，就是这间店的女主人，她说店内所有的作品都是她一个人亲手做出来的，像包括我手上的这个手绘风的猫咪的包包，也是她亲手做的，她自己画的哦。不止刚刚的那个手作包啊，这样逛下来，像是有很多陶艺的小作品，甚至是像耳环，这些全部也都是老板娘自己做的。老板娘真的很厉害，对、啊，一整间店所有的作品都是她一个人完成。而且我好喜欢老板娘的风格哦，这些画也都是老板娘自己画的。这老板娘的用色，我觉得也都很对，算是轻柔清透类的，很有空气感的感觉。怎么办，命名？我们来败家。我要疯了，我刚才也听到大。是不是感觉就是你喜欢的风格？这是什么
，这是他手做陶艺的戒指。然后我刚刚这样测量了一下，哎、欸。是不是？像、啊、这个颜色，对，我想要买这个，哦、对啊，买了买了。買了这边下面有一系列的猫咪的，像这个盘子，可爱。每个猫咪的表情都不太一样，它还有这种更小的，可能酱油碟子之类的。好犹豫要买哪一个哦，买起来。刚刚老板娘说，他们店内呢其实也有提供可以自己手做想要的耳环，不管你是夹式的或者是耳洞式的，就这边有很多的他陶艺做的作品，那你可以自己挑选专属于你的耳环。逛完那个小杂货店之后呢，这样走出来又发现了另外一间看起来很赞的咖啡厅。我进去我们进来这间北谷咖啡厅，然后点了它的盐味牛奶冰淇淋。这个冰淇淋所使用的盐呢，是这一间店他们自己亲手做的。他们的盐呢，是取自于这个丰岛的海水所萃取出来的盐。不止如此，大家有看到这个可爱的石器吗？还有这个石器，这个石器就是我们刚刚逛的杂货店的老板娘所做的石器哦。他觉得他们真的很厉害吗？当地居民的互助的感觉，一起推。推广丰岛上的观光的感觉，好温馨的。那如果说你对他们的盐有兴趣的话，它店内其实也有贩售很多的蛋包的盐，盐的名字都蛮酷的，像是什么濑户的花盐、大花盐、宝盐，好酷哦！没想到盐还可以有这么多种嘞，赶快来开桶。嗯，它不会甜呢，而且它牛奶的味道其实没有那么浓，可能是因为加了海盐的关系。因为像是我比较怕甜腻的冰淇淋，或是人工香精味的那种冰淇淋，不太喜欢。这个很天然，吃起来味道很纯粹。那如果你是想要吃正餐的话，店内也有提供很多的 menu 可以选择，像是他们的披萨，还有他们的牛筋咖喱，听说很有名。刚刚听着老板娘的介绍，我整个超想吃的。丰岛这里的渔业蛮兴盛的，所以其实我们一走来丰岛的这个港口这边，就可以发现停靠了很多只小渔船，旁边也有很多渔夫聚集在一起聊天，超可爱的。在这里现捕的渔获啊，就会直接供应给当地的店家所使用，所以大家来丰岛可以吃到非常新鲜的海鲜料理。小野浦，那听说这里就是有非常多可以看到当地居民生活感的街道。它官方有推出这种小野浦的散步地图，今天跟命名就沿着上面的地图，然后来小小的散步，看看这周边有什么好玩好逛的店。好期待哦！对呀、啊，而且它官方的地图也做得很精致，超精致，超可爱的。然后这边有很多当地很复古的一些聚落，当地居民居住的痕迹。好，那我们赶快来看看，走。走生活感满满，对啊，那是可以体验到这边居住的风景，好不一样哦，这完全是在大都市没办法体会。真的，而且真的有一种探险的感觉，因为路窄窄的，你看，还还可以从这边钻过去，那边不知道通往哪里。这也太窄了，好笑。这也是，这里也是可以走过去。我想要去探险，好可爱哦、喔！今天真的是一个小镇的感觉。
看，啊，真的耶，立体的，超可爱。我听说有很多猫咪，但是目前还没看到，啊、真的还没有遇到。发现非常在地的钱塘，上面还写“风岛温泉”，哎、欸，很可爱耶，好复古哦。好像住家一样。对啊，这方还有没有在用？男生、女生。现在跟咪咪又来到了另外一座离岛，叫做上浦一岛，上面的一间小咖啡厅，民宅咖啡厅。那这间咖啡厅有提供非常多的 menu， 像是一般的冷饮啊，还有我手上的这个超厚的苹果派。如果你想吃正餐的话，还有像这样丰富的正餐，他们的咖喱饭可以选择。这个咖喱饭真的是量很丰富哎、欸，你看它的蔬菜跟它的生菜沙拉，整个盛得很丰盛，还有满满的白饭，很健康，而且给的料就是很。实在，这个咖啡厅是在一般的民宅里面嘛，所以一踏进来呢，就可以看到非常的有日本的生活感的一些家具，像我旁边这边就是他们的阳台，然后后面其实就是他们一般生活的餐桌，有一种闯入人家家里的感觉。那我们赶快来开动，我来吃看看它的咖喱是不是很辣的那一种。嗯。可以，它的咖喱是偏温和的，带点小辣，但是完全是儿童可以接受的那一种辣度。加上它的肉就是炖得很软嫩，所以吃进嘴里是其实不太需要咬，马上就是融化，很厉害耶。而且刚刚这边的店主人说啊，这全部都是他早上起来自己做的。苹果好好吃哦，嗯，还可以外带哦。我现在来到了上浦一岛另外一间当地的海鲜餐厅，这间餐厅很厉害哦。大家看我右边的景色，店家就是面向濑户内海，景色真的超级好。这边的海鲜呢是渔夫每天早上现捞上岸的，所以保证每位客人都可以吃到最新鲜的海鲜。我今天点的是他们最丰盛的玉扇，来跟大家介绍有什么，附了一个鲷鱼的。煮饭，还有一个超丰盛的生鱼片的拼盘。生鱼片拼盘里面有太多螺肉，还有章鱼，还有很多种的鱼类的生鱼片。它还有附基本的味噌汤啦，还有一个茶碗蒸，小盘的蔬菜的天妇罗，这样很丰盛哎，这样才两千多日币。这一间餐厅在当地算是小有名气。我们刚刚进来的时候，外面排了超多客人的，所以建议大家如果要来吃这一间餐厅的话，记得预约哦。然后点的这个、啊。它是他们当地特色的渔夫冻，可以看到上面铺了满满的海鲜，而且都是当地特产的，看起来超好吃的。哇，好期待这个
来到了夏普义岛，这里是只有一千四百人左右的小离岛。夏普义岛呢，其实以前也是作为船只的避风港口之一，所以其实岛上留有非常多的历史的痕迹。那我跟咪咪现在来到了这一栋叫白雪楼，这个白雪楼呢，也是从江户时期就存在的一栋建筑物，据说已经有两百多年的历史了。而且这边最大的特色就是，大家上来二楼之后呢，也是可以看到一整片的濑户内海的景。色真的是超级绝美，这里还有提供抹茶的体验，所以大家可以在二楼欣赏完濑户内海的绝美景色之后呢，再到一楼享受独特的日式风情的抹茶体验。超可爱的水果树，是鱼的形状，很符合他们渔港的象征。嗯，不会太甜，嗯、有那种苏打汽水的味道。<笑>我跟咪咪现在已经回到了无车站了，准备要回东京了。明明对啊，舍不得。那这两天的小旅行，你最喜欢哪个地方？我觉得这两天的行程都很棒哎，但我还是最喜欢昨天一开始去那个玉手洗的那个地区。第一间我们去的那个昭和富布馆，我觉得那边真的超可爱的，而且有回到旧时空的感觉。Oh. 那你呢？你最喜欢哪边？其实我说不上来哎，因为我觉得更吸引我的是沿路开车的时候的风景。Oh, 对对对，我们这次跳岛旅行，其实去了非常多的岛屿，移动的时候。旁边就是濑户内海的景色，嗯、是不是超赞？沿路风景又超漂亮的，因为我们运气很好，这两天天气都超爆好、嗯，怎么拍怎么漂亮。而且我们去了很多间餐厅，随便一间都是可以看到海景，真的。就连我们住的旅馆也是直接面向濑户内海，所以我真的跳不出来耶。我觉得这边沿途最厉害的地方，就是因为它沿路的景色真的都很漂亮，所以你随时都可以看到很有惊喜感的景色。可能原本想象中觉得只是一般的车程，可是实际上经。经过之后发现哇，随时随地都超漂亮，而且到处都可以看到不同的小岛坐落在海洋上，很美。我们这次主要是去安逸滩飞岛海盗这一个道路，那这个道路其实总共全长有七个小岛，只是说我们这一次大概也是有点快速玩的几个岛而已。岛上很多地方我们都还没有去过，很可惜，真的很可惜。大家如果下次来广岛无事的话，推荐大家也可以跟我们一样走跳岛小旅行，可以一路玩到四国的爱媛去哦，挖掘更。多大家还不知道的景点，没错。或是你如果是喜欢骑自行车的人，也可以骑这一条自行车道沿路，就是看它超美的濑户内海的海景过去，推荐给大家。推荐大家。大家喜欢我们的影片的话呢，记得帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛，才能接收到最新的资讯哦。那我们也有开启频道会员的功能，欢迎大家加入我们的会员，支持我们做更多更好的日本旅游影片哦。那我们下次见，拜拜拜拜。Surprise！ 我们要去的是。はい。前回その広島のクレジに行ったんじゃないですか。行った。俺行けなかった。そうなんですよ。晩年でしたので、はい。嘘。見上げを。やったありがとう。ぜひぜひ来てください。分かってるね。<笑>いいね。一<笑>個だけっていい。カレー多くない？カレー。<笑>いいですね。カレー。カレー。カレー。はい。まああのクレはね、いろんな美味しいものあるじゃない。僕大好きなの。海鮮が海鮮美味しいも牡蠣美味しいしねお寿司美味しいしねあとラーメンも美味しいのねだからね僕本当今回行きたくてでやっぱりそれだけあのいろんな魅力があるとさ一日では回りきれないから僕はいつもクレイに行くときは最低でも二泊する絶対二泊は必要じゃあちょっとミミ一個だけお願いがあるんだけどご飯買ってきてくれるあすいませんじゃあ今買ってきますはいお願いします。